আজকে একটি পিজ্জার রেসিপি শেয়ার করছি আপনাদের সাথে আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং এই ভিডিওটি দেখার আগে একটি লাইক অবশ্যই দিয়ে দেবেন তো চলেন শুরু করে দিই একবার পিজা বানানোর জন্য যেগুলো ইনগ্রেডিয়েন্টস লাগছে তার মধ্যে ময়দা আমি নিয়েছি আড়াই কাপ ইস্ট আমি নিয়েছি টু টি স্পুন অয়েল আমি নিয়েছি সেভেন টি স্পুন গুঁড়া দুধ আমি নিয়েছি টু টেবিল স্পুন স্বাদ অনুযায়ী লবণ নিয়ে নেবেন কুসুম গরম পানি এবং ওয়ান টি স্পুনের মতন সুগার তো চলেন শুরু করে নিই এখন কুসুম গরম পানি দিয়ে নিচ্ছি এখন আমি অ্যাড করব টু টি স্পুনের মতন ইস্ট এখন আমি অ্যাড করব সুগার ওয়ান টি স্পুন ভালোভাবে এখন মিক্স করে নেবেন যতক্ষণ না পর্যন্ত একটা ফুমি ভাব আসে এখন আমরা শুকনো উপকরণ দিয়ে নিচ্ছি এখানে আছে আড়াই কাপ ময়দা টু টেবিল স্পুনের মতন গুঁড়া দুধ স্বাদ অনুযায়ী লবণ ভালোভাবে এটাকে আমি মিশিয়ে নেব এখন আমি অয়েল অ্যাড করব আমি এখানে সিক্সটি স্পুনের মতন অয়েল অ্যাড করেছি অয়েল দেওয়ার পর ভালোভাবে মাখানোর পর আপনারা দেখতেই পারছেন যে আমার ইস্ট এখন অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে অ্যাক্টিভেট হওয়ার পরে দেখতেই পারছেন উপরের দিকে একটা ভালোভাবে একটা ফুমি ফুমি ভাব এসে পড়েছে যখন দেখবেন যে এই ইস্টের উপরে একটা ফুম ফুম ভাব চলে আসছে তখনই মনে করবেন যে এটা রেডি এখন আমি এই শুকনো উপকরণের সাথে ইস্টের যে মিশ্রণ ছিল সেটা মিশিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নেব এখন আমি অল্প অল্প করে পানি অ্যাড করব এবং মাখাতে থাকব যেন একটা ভালো ডো ফোন করে আমার ডোটাকে আমি ভালোভাবে মুথে নিয়েছিলাম এখন আমি এটাকে ভালোভাবে গোল করে নিব গোল করে নেবার পর উপর দিয়ে একটু তেল দিয়ে দিব এবং আমি দুই ঘন্টার জন্য এভাবেই রেখে দেব যেন এটা অনেকটুকু ফুলে ওঠে পিছনের সাইডটাকে এভাবে একটু বন্ধ করে নেবেন এখন আমি একটু তেল দিয়ে নিচ্ছি ভালোভাবে মাখিয়ে নেব আর এখন আমি উপর দিয়ে একটা প্লেট দিয়ে নিচ্ছি আপনারা যে কোনো ঢাকনা দিয়েও ঢেকে নিতে পারেন এখন আমাদের চিকেনের জন্য যেগুলো উপকরণ লাগছে তা হলো গোলমরিচের গুঁড়া স্বাদ মতন লবণ টেস্টিং সল্ট আদ রসুন পেস্ট পেঁয়াজ সয়া সস স্বাদ মতো নেবেন কিছু মরিচ এবং মুরগি আর সয়াবিন তেল তো চলেন শুরু করে দিই
আমি এখানে মুরগির ব্রেস্ট পিস কিনেছি আপনারা যে কোনো জায়গা থেকে নিতে পারেন আমি এই মুরগিটিকে মিডিয়াম আছে রান্না করব আমি এখন তেল দিয়ে নিচ্ছি আমি এখানে থ্রি টি স্পুনের মতন তেল নিয়ে নিচ্ছি আমার তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে এখন আমি পেঁয়াজটা দিয়ে দিব এবং আমি হালকাভাবে ভেজে নিব পেঁয়াজটি ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি আদা রসুন বাটা দিব টু টি স্পুনের মতন এখন আমি মুরগুটুকু দিয়ে দিব এবং ভালোভাবে ভেজে নেব মুরগিটা একটু ভাজার পরে এখন আমি কিছু মশলা দিয়ে নিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে নেবেন ব্ল্যাক পেপার আমি ওয়ান টি স্পুনের মতনই দিয়েছি এখানে আপনারা স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে নেবেন এখন আমি সয়া সস দিয়ে নেব আমি এখানে টোটাল থ্রি টেবিল স্পুনের মতন সয়া সস দিয়ে নিয়েছি ভালোভাবে এবার নেড়ে নেবেন এখন আমি এখানে মরিচ যেগুলো আমি কেটে রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে এটা স্কিপ করতে পারেন এখন আমি এখানে ওয়ান টি স্পুনের মতন টেস্টিং সল্ট দিয়ে নিচ্ছি আপনারা আপনাদের স্বাদ মতন টেস্টিং সল্ট দিয়ে নিতে পারেন ভালোভাবে আবার নেড়ে নেবেন এবং আমি কিন্তু এই মুরগিটা রানতে কোনো পানি এক্সট্রা পানি ইউজ করিনি মুরগি থেকে যে পানিটা আসবে সে পানি দিয়েই আমি রান্না করে নিচ্ছি মুরগিটা ভাজা ভাজা করে আমি ভেজে নিয়েছি এবং এই মুরগিটা যখন এরকম ভাজা হয়ে যাবে তখন আপনারা চুলা থেকে নামিয়ে নেবেন আমি একটু ডিমও ভেজে নিচ্ছি কারণ আমি একটু ডিম পিজাতে দিই আপনারা চাইলে এটা স্কিপও করতে পারেন আমার ভালো লাগে তাই আমি ডিমটা দিয়ে নিচ্ছি আমি এখানে ডিমের মধ্যে যেগুলো দিয়েছি সেগুলো হচ্ছে গোলমরিচের গুঁড়া সামান্য একটু এবং স্বাদ অনুযায়ী লবণ আমার ডোটা ফুলে গিয়েছে এখন আমি একটু চেপে চেপে বাতাসটা বের করে দেব তারপরে আমি আবার একটু মুথে নেব যেন পিজাটা অনেক সফট হয় আমার ডোটা আমি মুথে নিয়েছি এখন আমি একটি পিজার সাইজে করে নেব আপনার যে কোনো সাইজের পিজা তৈরি করতে পারেন আমার পিজাটির সাইজ এতটুকু হয়েছে যেটাতে আটটি স্লাইস হবে এখন আমার সব কিছু রেডি এখন আমি যেটা করব আমি একটু ডিম ফাটিয়ে রেখেছিলাম তার সাথে আমি একটু গোলমরিচের গুঁড়া এবং একটু লবণ দিয়েছিলাম এটাকে এখন আমি ব্রাশ করে নেব এগ ব্রাশ করে দিলে পিজার কালারটি খুব সুন্দর আসে তাই আমি পিজাতে এগ ব্রাশ করছি আপনারা চাইলে এটা স্কিপও করতে পারেন 
আমি একটু কাটা চামচ দিয়ে ছিদ্র করে দিয়েছি যেন মাঝখান দিয়ে না ফুলে যায় এখন আমি টমেটো সস অ্যাড করছি আপনারা চাইলে পিজা সসও অ্যাড করতে পারেন টমেটো সস দেওয়ার পর এখন আমি সামান্য কিছু চিজও দিয়ে নিচ্ছি আমি যে ডিমটা ভেজে রেখেছিলাম সেই ডিমটা এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এটা পুরোপুরি অপশনাল আমার ভালো লাগে তাই আমি দিচ্ছি এখন আমি কিছুটা টমেটো দিয়ে নিচ্ছি এখন আমি চিকেনটা অ্যাড করে নিব এখন আমি ক্যাপসিকামগুলোও দিয়ে নিচ্ছি আপনারা চাইলে যে কোনো কালারেরই ক্যাপসিকাম ইউজ করতে পারেন আমার কাছে গ্রিন কালারেরই ছিল তাই আমি গ্রিনটাই শুধু দিচ্ছি এখন আমি সামান্য কিছু পেঁয়াজও দিয়ে নিচ্ছি এখন আমি সামান্য কিছুটা অরেগানো ইউজ করছি এখানে আমি ওয়ান টি স্পুনের মতন অরেগানো নিয়েছিলাম এখন আমি হাফ টি স্পুনের মতন বেসল দিয়ে দিব আর ওয়ান টি স্পুনের মতন চিলে ফ্লেক্স দিয়ে নিব আপনার চাইলে আইটু অ্যাড করে নিতে পারেন এটি আপনার ঝাল পছন্দ থাকে আমি এখন চিজ অ্যাড করব আপনারা চাইলে যে কোনো চিজ ইউজ করতে পারেন যেমন চেটার চিজ অথবা পারমাজান চিজ আমি আজকে মোজারেলা চিজ ইউজ করছি আমি কিছুটা মাশরুম অ্যাড করে নিয়েছি এটা পুরাই অপশনাল এখন মাইক্রোভেনে দেওয়ার পালা আমার পিজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি মাইক্রোভেন থেকে এটাকে নামিয়ে নেব আপনারা চাইলে এই পিজাটি চুলাতেও করতে পারেন এই পিজাটি অনেক ইজি বানাতে এবং খেতেও অনেক মজা এটা বানাতে ভুলবেন না এবং আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আবার আমি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই আসবো ততদিনের জন্য আল্লাহ হাফেজ